una storia che si ripete ogni anno con puntualità. Arrivano Natale e Capodanno e quanti studenti, insegnanti e lavoratori turisti intendono viaggiare durante le giornate di festa devono fare i conti con rincari esorbitanti rispetto agli altri periodi pre e post festività. Una situazione che purtroppo non deve sorprendere. Gli aumenti di prezzo si fanno sempre più marcati a dicembre, come rilevato anche dall'ONF, l'Osservatorio Nazionale della Feder Consumatori che, monitorando alcune tratte di bus, treni e aerei, ha confrontato i costi applicati nei primi giorni del mese e quelli invece applicati nelle settimane tra Natale e Capodanno. Inutile dire che le differenze di costo sono notevoli, ammontano mediamente collegamenti considerati al 33% per viaggiare in bus o aereo durante le festività, più 20% per chi invece sceglie il treno. Con picchi allarmanti però se ci si deve spostare dal nord al sud e viceversa e verso le isole. Il Milano Cagliari del 21 dicembre solo andata, per esempio con Iterways, costa più di 300 euro, mentre per il ritorno, il 28 dicembre, si spendono 250 euro, ma le tariffe salgono se si vuole ripartire dopo Capodanno. E allora a rientrare in Lombardia, dalla Sardegna il primo o il 2 gennaio, costa esattamente 300 euro e 8 centesimi. E anche volendo optare per le partenze da Roma a Fiumicino, la situazione non cambia. Il 23 dicembre viaggiare da Roma da e per Cagliari arriva a costare 312 euro, mentre il ritorno o rientrare il 2 gennaio vuol dire sborsare quasi 250 euro e purtroppo le tratte maggiormente soggette a rincari sono quelle che in molti casi riguardano il più elevato transito di studenti fuori sede che rientrano a casa durante le festività. Aumenti insostenibili per molti, costretti spesso a rinunciare a trascorrere le feste in famiglia o a rivedere il mezzo di trasporto, optando per la nave. L'Associazione dei Consumatori ritiene comunque inaccettabili i rincari applicati ormai sistematicamente in questo periodo dell'anno e annuncia una segnalazione all'autorità garante della concorrenza del mercato e pure a Mister Prezzi e l'autorità di regolazione dei trasporti per chiedere opportune verifiche e le sanzioni del caso contro fenomeni speculativi che pesano in maniera intollerabile sulle tasche degli italiani. La giunta guidata dall'assartista Cristian Solinas sta per chiudere il suo mandato. La Sardegna si prepara al voto di febbraio per il rinnovo del Consiglio regionale. Fine di un periodo, quindi di un ciclo, certo forse più difficile di altri, con due anni di pandemia di mezzo che hanno messo a dura prova la tenuta delle istituzioni nazionali e regionali. Ed è tempo di bilanci, soprattutto per gli assessori che hanno lavorato in questi anni, ognuno con la propria personalità, il proprio modo di fare, le proprie scelte. Alcuni, certo più di altri, per l'incarico ricevuto, anche per carattere, hanno inciso maggiormente sul tessuto economico sardo, come l'irruento Gianni Chessa, sardista, assessore del turismo e dell'artigianato, che impresso una sua personale piega al settore turistico, puntando sugli eventi sportivi internazionali, sull'esportazione della nostra cultura millenaria, sull'identità e il folklore. Sono stati anni difficili per tutti, certo, i trasporti non hanno aiutato e forse in questi anni più che in passato si è sentito il peso della lontananza dalla terraferma, ma il turismo è cresciuto anche se si è trasformato ed ha cambiato i suoi gusti, meno alberghi, più case vacanze e B&B, maggiore richiesta di cultura. Abbiamo fatto tanto, lo abbiamo fatto insieme a tutti gli operatori, tutte le scelte che io ho fatto sono scelte che stanno ripagando con la crescita delle presenze turistiche, pensate che abbiamo già 3 milioni di presenze turistiche in più di tutti i tempi, certificate nel sistema Siede, un record dei record, ma il vero record lo fa sempre questa bellissima Sardegna che promuove un città, io ci ho messo come sempre la faccia, ho avuto il coraggio di dare dei cambiamenti radicali ed epocali alla promozione turistica, i grandi eventi sportivi, i grandi eventi religiosi, i grandi eventi archeologici, tutti gli eventi che sono come offerta turistica nuovi hanno fatto sì che abbiamo raggiunto questi numeri dal record. E così in questi anni è arrivata nell'isola la Coppa Davis, la Maratona, lo Judo, gli scacchi e la Grande Vela, tutti a livelli internazionali, ma anche il tour tra i musei dei giganti di Monte Prama, le edizioni di archeologica sul modello Firenze, la valorizzazione di alcuni appuntamenti con la tradizione e il folklore. È soddisfatto l'assessore Chessa che sotto sotto spera di poter tornare. Il miglior suggerimento che posso dare agli operatori del settore è far sistema, fare rette. Come dico sempre, non possiamo e non dobbiamo vederci tra noi sardi avversari. Noi siamo i migliori alleati per il bene comune e per il bene eh, dei sardi. 
questo è il miglior suggerimento che do. Io sono soddisfatto, ringrazio tutti ma, e spero di continuare in questa linea, in questo lavoro che sta ripagando veramente di tanti successi tutta la Sardegna. Quindi sono onorato di aver eh, svolto un incarico e mi ha dato la possibilità veramente di dare una svolta epocale ma soprattutto culturale, la politica del fare. Tra luci e ombre cresce l'occupazione nel turismo in Sardegna con l'aumento dei contratti di lavoro anche se l'incremento sta soprattutto nelle assunzioni a tempo determinato, segno che l'industria delle vacanze va avanti con il precariato. Banca Italia nel rapporto di novembre fa emergere questo doppio volto di un settore fondamentale per l'economia dell'isola che però mostra chiaro scuri. 9.614 nuovi contratti da gennaio a giugno del 2023 con un peso del 17,5% sul totale. Ma la gran parte della forza lavoro, addirittura ci si avvicina al 93%, ha firmato solo per qualche mese il classico impiego stagionale, insomma costringendo 9 lavoratori su 10 a ripiegare spesso su altre professioni per racimolare uno stipendio. Un trend che ogni anno caratterizza l'isola e il settore dell'accoglienza nella sua interezza dalle strutture ricettive alla ristorazione, dall'extraberghiero alla nautica. Nel post pandemia la Sardegna ha fatto il pieno di turisti, un boom di arrivi e presenze certificati dai dati di porti e aeroporti. Eppure la manodopera scarseggia, o meglio mancano le figure professionali specializzate, quelle che le imprese del settore cercano per assicurare qualità ai servizi. Noi siamo già al quarto anno di problematiche in relazione alla formazione professionale e in relazione alla professionalità, cioè non riusciamo a trovare le figure professionalmente adeguate ad una crescita e stiamo cercando di stimolare la formazione professionale della Sardegna a diventare una punta di diamante perché in Sardegna manca l'alta formazione, conseguentemente le figure apicali di tutto il sistema alberghiero vengono meno e bisogna cercarle fuori dalla Sardegna ed è veramente un vero peccato per i nostri giovani. A lanciare l'allarme sono le associazioni di categoria. I lavoratori non si trovano così facilmente. Le imprese segnalano infatti difficoltà di reperimento delle figure professionali nel 34% dei casi, non solo per preparazione inadeguata ma sempre più spesso per mancanza di candidati. Una percentuale che sale addirittura al 52% nella ristorazione mentre scende al 26,7% nelle altre imprese del turismo. Si cercano soprattutto lavoratori con elevata specializzazione, magazzinieri, cuochi, baristi, assistenti in reception, ma anche addetti senza qualifiche particolari come camerieri semplici, facchini e lavapiatti. Insomma domande e offerta non riescono ad incontrarsi? No, la domanda è veramente molto elevata rispetto all'offerta di professionalità e ripeto, le professionalità mancano e le stiamo ricercando. Sardegna, terra di vino e di enoturismo, settore e segmento che in questi ultimi anni diventa centrale nella scelta di quei turisti, e sono tanti, appassionati e pronti a spendere cifre importanti per assaggiare e comprare i nostri rossi o bianchi. Canona da una parte e Vermentino dall'altra. E a proposito di quest'ultimo, c'è una storia strana che vi facciamo raccontare da Andrea Pala, eccellenza tutta sarda in questo campo, creatore di numerose bottiglie premiate con il massimo dei punteggi nelle migliori fiere del mondo. Ritorniamo però alla storia del Vermentino, ma questa volta non dell'isola, ma della Toscana, della Maremma. Sì, avete capito bene, molto bene la Toscana. E allora... Cosa succede? Che un'azienda molto, molto, molto famosa e specializzata chiede il miracolo e succede che... Produciamo due vermentini, eh, ora non sto facendo pubblicità per l'azienda, però, però io ho creato due vermentini in quell'azienda puntando uno su un vermentino stile gallura. Il secondo vermentino lo, lo vinifico in uno stile, diciamo, tra virgolette, vermentino di Sardegna, perché vedo le differenze tra il nord e il sud... Di... Non okay. che uno è più buono o uno è meno buono, però ci sono caratteristiche organolettiche e territoriali differenti. E là ho voluto, ma lo racconto a tutti, ho voluto creare questi due vermentini rimanendo sull'impronta de della Sardegna. Sardegna e Toscana o viceversa, lo stile sardo applicato e maneggiato da Pala, appunto, l'enologo lurese più premiato e celebrato in questi ultimi anni, non male, anzi benissimo, un marchio di fabbrica, quello del vino, il nostro che piace, sappiamo quanto e sappiamo quanto vale, quanto è e sarà importante. La parte, la parte dedicata alla comunicazione. Sulla parte comunicativa del vino, eh, sicuramente i vini principi che vengono 
visti come saldi sono il Vermentino e il Canonau. E qua è, è tra virgolette una pecca perché abbiamo tanti altri vitigni veramente importanti che eh, per svariati motivi o, o non possiamo o non riusciamo a comunicare bene. Insomma, se dopo oltre 30 anni il congresso nazionale Asso Enologi ritorna in Sardegna, manca solo la data e il luogo da definire, la strada, le strade del vino sono ormai una certezza. Come del resto l'enorme potenzialità di un mercato che potrebbe davvero creare nuove opportunità, occasioni di lavoro, anche perché... C'è sicuramente la possibilità a livello occupazionale, purtroppo c'è carenza di molta manodopera nel territorio e questo forse non, in alcune zone non è visto come, come un introito per la comunità, invece dovrebbe essere perché abbiamo tutte le potenzialità, ma lo vediamo anche con tanti investitori stranieri o anche italiani che vengono a investire in Sardegna, non vengono a investire in Sardegna perché non sanno dove andare, perché vedono cosa abbiamo. A me questo fa molto piacere quando vengono a, perché tutelano veramente, li vedi proprio innamorati del territorio, eh, dovremmo essere più innamorati anche noi del nostro territorio e capire realmente le potenzialità che abbiamo e che dovremmo sfruttare al meglio. E eh, allora va bene che la vendemmia è faticosa, ma se ci sono turisti pronti a soggiornare in Sardegna e cimentarsi in questo rito laico e pagano, beh, allora l'enoturismo ha centrato il bersaglio. Il distretto della nautica di Calassacaglia a Olbia continua a crescere e a tirare nuove aziende. Nelle ultime settimane si sono insediate ben 17 attività produttive del settore. Tra le nuove imprese, due hanno puntato sulla riconversione di capannoni dismessi, riducendo così il consumo del suolo. Le nuove aziende specializzate in diverse attività che spaziano dalla cantieristica e assistenza alla nautica, alla manutenzione e riparazione navale, fino alla progettazione e produzione di imbarcazioni, rappresentano quindi lo specchio di una diversificazione industriale che valorizza le competenze e il sapere tecnico del territorio. Olbia si conferma così polo vitale per il settore nautico, non solo in Sardegna, ma nell'intero contesto mediterraneo. La Gallura, infatti, con in testa la Costa Smeralda e Olbia, prossima sede del distretto regionale della nautica, sono il principale approdo per maxi yacht, mega e giga yacht nel Mediterraneo. Secondo l'ultimo report di Nautica 2023 presentato dall'osservatorio del Chipness Gallura, nell'isola ci sono 514 posti barca per grandi yacht, 317 si trovano nei porti turistici della Gallura, il 61% del totale. I super yacht sono veri e propri incubatori di indotto economico, legato alla sola presenza della nave tra servizi, carburante, logistica, oltre all'enorme settore del wine and food. In questo contesto l'Università di Cagliari ha deciso di aprire un nuovo corso di laurea in Ingegneria Navale ad Olbia. Il corso, che partirà dall'anno accademico 2024-2025, si concentrerà sulla progettazione, costruzione e manutenzione di imbarcazioni. La scelta di aprire il corso nella città gallurese è strategica, in quanto Olbia è un importante polo della nautica nel Mediterraneo. Il corso inoltre risponde alla crescente domanda di professionisti qualificati in questo settore. Il percorso formativo teorico e pratico avrà durata di tre anni. Gli studenti avranno l'opportunità di svolgere tirocini in aziende del settore, sia in Italia che all'estero. L'obiettivo è formare figure professionali in grado di contribuire allo sviluppo del settore nautico in Sardegna e nel Mediterraneo. Anche la Sardegna ha un'app dedicata ai turisti. Ci sono voluti più di quattro anni per portarla a compimento su un progetto dell'assessorato regionale del turismo affidato al CRS4 e 850 mila euro di investimenti, non solo per l'app ma anche per la sua promozione e implementazione. L'app Sardegna geolocalizzerà il centro turistico dove si trova il vacanziere di passaggio, mostrerà le strade, i luoghi attraverso video e foto, i siti di interesse culturali e permetterà successivamente anche di avere i riferimenti con le offerte di ospitalità e di ristorazione. Prima di renderla fruibile è stata sottoposta all'esame delle nuove generazioni proponendola a 100 studenti delle scuole superiori avezzi all'uso del digitale e dei social per rilevarne le criticità e apportarne le giuste modifiche. Si può accedervi attraverso un QR code e verrà inviata a tutte le associazioni di categoria perché la divulghino tra associati e clienti. In aeroporto di Cagliari la presentazione. L'app Sardinia è proprio un'app volta a dare un servizio di informazione a tutti i turisti e a tutti coloro che vengono in Sardegna e non solo per sapere tutto ciò che si muove in tempo reale. 
abbiamo messo quattro anni e mezzo di lavoro grazie anche all'aiuto e alla collaborazione del CRS4 e tanti altri soggetti. Abbiamo chiesto anche un aiuto agli studenti universitari di tante scuole cittadine eh, così a testare quest'app. Come dico spesso è vero che siamo a volte ultimi ma saremo i primi. Sarà un'app molto molto bella, invito tutti coloro che ci ascoltano a scaricarla può essere scaricata sia il sistema iOS che Android, è un'app molto moderna, eh, racconta un po' quello che è di, in partenza sono la vita dei comuni, tutto ciò che si fa, gli eventi e poi sarà in costante aggiornamento. L'app si chiama App Sardinia, è un'app un che è abbastanza innovativa, ha dei contenuti multimediali realizzati appositamente per, per questa soluzione, oltre a tutti i contenuti eh, testuali che sono, eh, provengono dal portale del turismo. Eh, quindi diciamo, è molto completa, è georeferenziata, espone tutte le strutture eh, ricettive della Sardegna, in più ha dei video... Eh, in 3D, a dei video navigabili eh, che secondo me potrebbero essere un, un valido supporto eh, per la destinazione. Cominciamo dalla bellezza, cara Luna, Dorgari e Baunei e tutta quella costa che negli ultimi anni si è imposta prepotentemente e qui l'avverbio è aderente alla storia che stiamo per raccontare. Una zona, quella del Golfo di Rosei, che viene celebrata e osannata, che le principali piattaforme dedicate al turismo certificano come luogo e luoghi da non perdere, anzi da visitare e sostare. Bellezza insomma nostra e di tutti quelli che in questa stagione 2023 sono tanti, tantissimi, hanno preso la lettera del Consiglio digitale e non, il passaparola continua a essere ancora decisivo, per visitarla e forse invaderla. È il caso delle imbarcazioni di ogni marca e modello, piccole o grandi, poco importa, che sostano in quel blu naturale. E allora ecco che giocando d'anticipo scatta il numero chiuso già, posti limitati per cara luna e tutte le bellezze annesse. Tutti d'accordo sul provvedimento per la stagione 2024 e così il primo tavolo tecnico dopo l'estate convocato dal prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi con i sindaci del Golfo, l'assessore regionale dell'ambiente Marco Porcu e i trasportatori marittimi per programmare la prossima estate ha visto tutti gli attori sulla stessa linea. Anche perché l'estate è appena andata in archivo e ha visto alcune polemiche sul tema quando la sindaca di Dorgali Angela Testone aveva emesso un'ordinanza stabilendo un numero massimo di 400-500 persone sulla spiaggia. Qui erano seguite anche minacce alla prima cittadina per aver adottato il provvedimento a stagione inoltrata. Il profetto ha deciso di riunire tutto intorno a un tavolo e di finire la tutela del litorale prima dell'avvio della stagione turistica. Non è stato ancora stabilito il numero fisso di presenze sulla cale, c'è chi punta a numeri variabili sia di turisti che di imbarcazioni a seconda delle settimane dell'afflusso. Dopo questo incontro proseguiremo anche con altri tavoli tra comuni del Golfo in vista di un prossimo incontro con il prefetto all'inizio del nuovo anno. Che numero chiuso sia? Un traguardo irrinunciabile che deve essere concertato il più possibile, aggiunge il primo cittadino di Baunei Stefano Monni. La nostra idea è quella di costruire un progetto pilota con una disciplina unitaria, oltre al numero massimo bisogna lavorare su accessi, pulizia della rinile, salvamento a mare. Insomma, salvaguardare l'ambiente senza dimenticare le enorme potenzialità legate al turismo. Sicurezza prima di tutto... E perché no, magari la creazione e costituzione di un consorzio tra i comuni, il suggerimento dell'assessore regionale Porco, del Golfo di Rosei, per dare e darsi una disciplina comune in questo tratto unico e ripetibile di bellezza. Bellezza di Sardegna. La Sardegna e il suo passato non finiscono mai di stupire. Dal segreto delle stanze accademiche, dal silenzio di piccoli musei di provincia, stanno emergendo con tutta la loro forza espressiva in menir quelle statue di pietra scolpite dall'uomo circa 5.000 anni fa, rappresentazione di eroi, di divinità, di un popolo che conosciamo appena, ma che non era solo o forse già comunicava con altri popoli. L'esposizione di gigantografie di statue menir rappresenta il momento culminante di uno studio che ha rivalutato la storia di queste sculture misteriose e imponenti. Un progetto che ha coinvolto i musei di Pontremoli, La Spezia, Riva del Garda, Osta, Teglio, Valle Camonica, Bovino, dal nord al sud d'Italia, perché l'obiettivo è comprenderne la comune matrice ideologica e religiosa che ha unito i popoli di terre geograficamente distanti. Un lavoro unico nel suo genere e di enorme portata, come le immagini della mostra stampate sui supporti autoportanti di dimensioni suggestive, 220x90. Infatti, per la prima volta, è stata realizzata 
realizzata un'operazione unitaria per ciò che riguarda la statuaria preistorica, un fenomeno molto diffuso in Sardegna, come nel resto d'Italia e in altri paesi del mondo e che ora è stato messo in relazione e in dialogo. Un progetto curato scientificamente dall'archeologo Giorgio Murru e dal punto di vista artistico dal fotografo Nicola Castangia, con il coinvolgimento dell'archeofoto Sardegna e dal Menir Museum di Laconi. Quando si è costituita la rete nazionale dei, delle statue Menhir, l'idea di realizzare in seguito una grande mostra fotografica che raccogliesse tutta, tutto il fenomeno della statuaria eh, preistorica in Italia mi ha eh, particolarmente inorgoglito perché questo mi ha posto a contatto con tantissime espressioni di uomini e donne di 5.000 anni fa che hanno così eh, vissuto la loro celebrazione di defunti, dei loro idoli, lasciando delle testimonianze meravigliose che oggi fanno parte di una grande mostra fotografica che ho avuto il grandissimo onore di curare. La mostra fotografica presenta sicuramente alcuni indiscussi meriti che uniscono quello che è il mondo della ricerca con la divulgazione culturale. Infatti le fotografie che sono state elaborate da Archeofoto Sardegna hanno il merito di mettere in evidenza alcuni particolari che non sono visibili praticamente neanche ad occhio nudo. Quindi ci permettono di eh, far conoscere alcuni aspetti di queste statue che magari non erano mai stati evidenziati in precedenza. Eh, rappresenta un momento oh, importantissimo per la conoscenza di un fenomeno che ai più è assolutamente sconosciuto, cioè 5.000 anni fa, in quella che noi specialisti chiamiamo prima età del rame, eh, avviene un qualcosa di straordinariamente magico, da Occidente a Oriente, dall'Atlantico fino all'Ucraina, fino all'Arabia Saudita e alla Siria, per completare poi il tutto, con il Marocco, con la Sardegna al centro di questo grande scenario, probabilmente nasce la prima religione e probabilmente nasce il primo concetto di un popolo e di popoli che parlavano lo stesso linguaggio ideologico. Questo è il senso dell'aver messo insieme tutte queste statue. E già questa mostra, nata in Sardegna per essere itinerante, è attesa negli altri musei coinvolti. Certo sarà un passaporto meraviglioso che girerà l'Italia e che mostrerà le nostre realtà dei vari musei eh, in tutto eh, il paese. Con questa mostra fotografica celebriamo qui a Laconi un fenomeno di grandissima portata, quello delle statue stele, che interessa un arco geografico enorme dalle coste del Mar Nero fino al Portogallo e che trova qui a Laconi un punto di riferimento per lo sviluppo di una rete che mette in relazione tutti i musei nazionali che contengono questi monumenti. Continua la fortunata intuizione culturale denominata Racconti nel Parco, strutturata dall'amministrazione cagliaritana e l'associazione Cittadinanza Attiva, con l'obiettivo di creare un momento di socializzazione e far conoscere e utilizzare i tanti polmoni verdi che alimentano Cagliari. Dopo il Parco dei Cappuccini nel capoluogo, dove quest'estate ha fatto da location la prima parte del progetto con la presentazione di libri e non solo di alto profilo, la seconda parte invece continua in un altro bellissimo angolo green, quello del Parco di San Michele. Racconti nei parchi continua, una manifestazione nata all'interno dell'Orto dei Cappuccini per promuovere autori sardi che venivano sia da Cagliari che da fuori Cagliari a raccontare storie dei propri territori, ha avuto un grande successo, ha funzionato bene nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, adesso con la stagione autunnale invernale ci trasferiamo all'interno del Parco di San Michele per continuare al chiuso questa bella iniziativa. Saranno sempre tanti autori, tanti autori sardi che racconteranno le loro storie e che cercheremo di raccontare ai nostri concittadini. Per gli organizzatori un ponte tra la comunità e la letteratura, un'opportunità di crescita culturale e di coesione sociale che nasce e si concretizza da una rete comune terzo settore autori e editori. Si crea un ambiente molto confidenziale, molto eh, intimo perché molti libri sono eh, racconti dei, dei paesi dell'interno che vengono riportati a Cagliari. Cagliari è una città che è eh, creata su una eh, unione di tante comunità provenienti dai paesi e quindi si ritrova all'interno della città quello spirito antico che si viveva in quei paesi che per un pomeriggio rivive. L'incontro tra la bellezza di un parco e la cultura aiuta a partecipare attivamente alla vita della città che coinvolge tutte le generazioni.